அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு குக்கிங் ஜென்ஷன் இன்னைக்கு நம்ம குக்கிங் ஜென்ஷன் வீடியோஸ்ல கேபேஜ் பரோட்டா எப்படி சில நாங்க பார்க்க போறோம் இது வந்து கேபேஜ் ஸ்டஃப்டு பரோட்டா இது ரொம்ப டேஸ்டாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும் முட்டைக்கோஸ் பிடிக்காதவங்களுக்கு கூட இது செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நைட்டு டின்னராக கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இதுவரைக்கும் நம்ம குக்கிங் ஜென்ஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை நீங்க அழுத்திட்டீங்கன்னா நான் போடுற நியூ வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் முந்நூறு கிராம் வந்து கோதுமாவை எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக ஒரு கால் டம்ல அளவு பால் சேர்த்துக்கோங்க பால் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இல்லை தண்ணி ஊற்றி நம்ம சப்பாத்திக்கு நம்ம தேப்போம்ல அது மாதிரி சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைவோம்ல அந்த மாதிரி நீங்கள் மாவு பிசைஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க சமையல் எண்ணெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைவோம்ல அந்த மாதிரி பசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க அடுத்து நம்ம நம்ம ஸ்டஃப்டுக்கு நம்ம கேப்பேஜ் ரெடி பண்ணிடலாம் மசாலா ஒரு கடாயை வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கோங்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதங்கட்டு வெங்காயம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்ல வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் வதங்கட்டும் ஒரு ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகாவத்தல் பொடி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு சீரக பொடி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா பொடி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு முட்டைக்கோசை வந்து குட்டி குட்டியாக நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுவும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த முட்டைக்கோசு வந்து முந்நூறு கிராம் அளவு இருக்குது இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கணும் இது வந்து ரொம்ப வதங்கணும் அவசியம் இல்லை முட்டைக்கோசு ஓரளவு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வதங்கினா போதும் இந்த மூடி போட்டு கொஞ்சம் மூடி வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் மட்டும் வேகட்டும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்களா கொஞ்சமாக மல்லியில் தூவிக்கலாம் தூவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா விறகிக்கோங்க திரும்பியும் மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுட்டு பாருங்கள் ஃபுல்லாக வந்து முட்டைக்கோசு ஓரளவு வெந்துட்டு அடுத்து நம்ம சப்பாத்தி நம்ம ரெடி பண்ணலாம் சப்பாத்திகளை வச்சு சப்பாத்தி கட்டை வச்சு நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சிட்டு லைட்டாக வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணியிருந்தாலும் கேபேஜ் அதை உள்ளே வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து நாலு பக்கமும் இப்படி மடிச்சிடணும் ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க நல்ல பாக்கெட் மாதிரி இருக்கும் மடிச்சுட்டு இதை வந்து லேஸாக ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணாமல் லேஸாக வந்து தேய்ச்சிருங்க ரொம்ப அழுத்தி தேய்ச்சின்னா உங்களுக்கு மசாலா வெளியே வந்துடக்கூடாது ஓரளவு லைட்டாக நீங்கள் தேய்ச்சிருங்க லேஸாக அடுத்து இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம் நீங்கள் ரவுண்டாக தேய்க்கினாலும் தேய்க்கலாம் இந்த மாதிரி சதுரமாக கூட நீங்கள் தேய்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக தேய்ச்சாச்சு இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் தேய்ச்சிக்கலாம் இது சாப்பிடும் போது உள்ளே அந்த மசாலா இருக்கும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து நம்ம தோசைக்கல்லாம் போட்டுடலாம் சப்பாத்தி போட்டு லேஸாக வந்து மேலே வந்து எண்ணெய் தடவிக்கோங்க எண்ணெய் அல்லது உங்களுக்கு நெய் பிடிக்கணும் நெய் சேர்த்துக்கோங்க பட்டர் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஓரளவு அந்த கலர் கொஞ்சம் மாறின பிறகு நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் அளவுக்கு மேலே நல்லா வெந்துட்டு சப்பாத்தி முட்டைக்கோசு பிடிக்காத காய்கறி பொரியல் அந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்தா கூட பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்காது அதனால் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா மிச்சமே வைக்க மாட்டாங்க சூப்பராக லன்ச் பாக்ஸ் கூட காலி ஆகிடும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதே ரெசிபியை நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துடலாம் சூப்பராக கேபேஜ் பரோட்டா சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு குழந்தைங்க ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தால் கூட இந்த இதை நம்ம கொடுக்கலாம் டிஃபன் மாதிரி 
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சேனலில் போடுற எல்லா நியூ வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்களோட கருத்துக்களை கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தே